नमस्कार एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है इस क्ला इस क्लासरूम में आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं जॉन डन के द्वारा लिखी गई एक पोम अ वेलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग राइट माई डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स यू नो फॉर वेडिंग मॉर्निंग इज वन ऑफ डन्स most famous and simple poem in this particular poem perhaps the very first time john dun directly says about his ideal and spiritual love poem is essentially a sequence of metaphor and comparison metaphor ka bada sundar use kiya hai poet ne is entire poem mein तो आज इस पोम की मैं आपके सामने व्याख्या करूंगा लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आप पूरे पोम को देखेंगे वीडियो स्कीप नहीं करेंगे तभी आपको इसे या पोएट्री समझ में बिल्कुल आ जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स मैं इस पोम की व्याख्या आगे शुरू करूं इसके पहले अन्य दिनों की तरह आज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो अभी अभी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं आई रिक्वेस्ट देम इक्वली जस्ट गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो नाउ विदाउट लूजिंग ए मोमेंट we must start the explanation of this poem and i believe you people are now handy with pen and paper right perfect so students this poetry contains as many as nine stanzas and every stanza can has four lines each right okay i start this poem and again before before starting the explanation i would like to remind the theme of this poem is distance doesn't matter if our love is pure right poem starts as virtuous men pass mildly away and whisper to their soul to go while some of their shy friend to say the breath goes now and some says no poem ne poem mein poet ne starting kiya hai ek incident se ek drishtant se jo ki this is the crystal truth of our life ek vyakti jo apne death bed par hai and perhaps is taking and he is counting the last breath of his life but the man is very virtuous so he is encircled by some of his friend and none of his friend is feeling any kind of shoro kyunki aadmi ne apni zindagi mein koi daagdar kaam kiya hi nahi hai his life is full of pious activities there is no any room of scenes and any mischievousness so the virtuous so the man is virtuous so virtuous man pass kar raha hai matlab ja raha hai aur dheere se whisper karta hai budbudata hai apne shol ko ki ja mere deh ko chhodo right free ho jao hai na aur us samay jo uske friend hai ve keh rahe hain koi na ise nahi jana chahiye koi keh rahe hain इसे जाना चाहिए सो एवरी वन इज इन कंफ्यूजन इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट सो ये आगे कह रहे हैं सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नोज नो टीयर फ्लड नो साय टेम्पेस्ट मूव ट्यूर प्रोफेनिशन ऑफ आवर च्वाइस टू टेल द लैरी आवर लव बड़ा सुंदर सा लाइन और हर स्टेंजा में एक मेटाफोर का बड़ा चमत्कार दिखाई पड़ रहा है इस पोम में सो लेट अस मेल्ट ऐसे ही हमें मेल्ट कर जाना है मींस एक हो जाना है है ना मेल्ट हो जाना है एंड मेक नोन वायस और इस विदागी के वक्त में इस 
वैलिडिक्शन के समय वह कह रहे हैं नो नॉइज रोना नहीं है आवाज नहीं करनी है नो टीयर फ्लड टीयर मतलब आंसू आंसू का शैलाब नहीं खड़ा करना है नो हाई टेम्पेस्ट मूव नो शाई टेम्पेस्ट मूव न तो कोई आ उठनी चाहिए ट्वेल्थ प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉय टू टेल द लाइट आवर लव पोहट कह रहे हैं यहां पर अपने प्यार को लोगों के सामने ब्रॉडकास्ट करना इफ वी इफ वी कम्स इन टी इफ वी कम इन टीयर इफ वी क्राई इफ वी मेक नॉइस देन डेफिनेटली आवर लव द इंटरनल लव ऑफ माइंड विल बी ब्रॉडकास्टेड एंड दिस ब्रॉडकास्ट एंड इफ द इंटरनल लव इज ब्रॉडकास्टेड इट मेक आवर जॉय प्रो फेनेशन मीन्स इट मेक्स आवर जॉय फिल दी अगर हम अपने प्यार का प्रदर्शन बाहर में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा प्यार शुद्ध नहीं अशुद्ध हो जाएगा इसलिए लोगों को नहीं बताना है लैटी मतलब कॉमन पीपल को नहीं बताना है अपने अंदर का लव अपने अंदर की जो अटैचमेंट है हमारा इसलिए रोना नहीं है वो समझा रहे हैं अपने वाइफ को राइट आगे मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग हार्मस एंड फियर Man reckon what it did and meant, but trepidation of the sphere, though greater far, is innocent. Moving of the earth bring harms. Moving of the earth यहाँ पर ये earthquake को बंग को बता रहे हैं कि जब earthquake होता है definitely it brings harms and fears. Man reckon. रेकन मीन्स कैलकुलेट आदमी कैलकुलेट करते हैं या क्या है इसका मीनिंग क्या है क्यों होता है कितने इसमें हानि पहुंचती है साधारण व्यक्ति इस तरह की बातें सोचते हैं यहाँ के लेकिन जब हैवन घूमता है स्पेर से इन्होंने कहा हैवन हैवन जब घूमता है जो इससे बड़ा है इससे दूर है हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती पोएट कह रहे हैं हाय तो कौन मचाता है जो छोटे लोग होते हैं बड़े लोग हाय तो वह नहीं मचाते राइट वे एक तरीके से रहते हैं उनके मन में ना तो सुख खुशी आती है ना दुख होता है वे अपने सेंटिमेंट के ऊपर कंट्रोल रखते हैं आगे डल सब लूनरी लवर्स लव हुज शोल इज सेंस कैंट एडमिट अब सेंस बिकॉज इट डोथ रिमूव दो थिंग विथ एलिमेंटेड इट डल सब ल सब ल्यूनरी लवर्स लव सब ल्यूनरी मतलब दैट द पर्सन दैट इज रिलेटेड टू द अर्थ दैट इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड इस संसार में रहने वाले लोगों का जो लव है वो डल हो जाता है दे कैन नॉट एडमिट अब सेंस वे दूरी जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते कबूल नहीं कर सकते बिकॉज इट डोथ रिमूव Those things was elemented it क्योंकि जिससे उसका attachment रहता है वह remove हो जाता है Poet कहना चाह रहे हैं those persons love is attached and centralized and focused only to the body they can't bear they can't admit absence because body is the more is the main reason of their love so when they get aparted their love become dull right but we by love so much refine that ourselves know not what is inter assured of the mind careless eyelids and hands to miss but poet फर्स्ट इसके फाले स्टेंजा में पोएट ने कहा कि earthly love कैसा होता है earthly love distance को एक्सेप्ट नहीं कर सकता एडमिट नहीं कर सकता क्योंकि उसका लव सेंट्रलाइज होता है इन सेंटर्ड होता है बॉडी का लेकिन अपना लव कैसा है बट वी बाय लव सो मच रिफाइन कहते हम लोग प्यार से रिफाइन हो चुके हैं शुद्ध हो चुके हैं दैट आवर सेल्फ नॉट नो नॉट व्हाट इज इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड राइट इसलिए इस तरह की, की बातें हमारे दिमाग में नहीं आती किस तरह की बातें केयरलेस आईज लीप हैंड्स ये तमाम चीज़ों को जिस जो कि 
टचिंग लव है वो टचिंग लव दिमाग में नहीं आती आवर लव इज सुपर नेचुरल थिंग दैट इज फार डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल इट इज नॉट रिलेटेड टू बॉडी इन फैक्ट इट इज रिलेटेड टू द सोल राइट स्टेंजा में पोएट ने हमें यही बताया है लव के बारे में अपने वाइफ के ऊपर समझा रहे हैं आवर टू सोल देर फोर विच आर वन दो आई मस्ट गो इन ड्योर नॉट हेट ए ब्रच बट एक्सपेंसन लाइक गोल्ड टू एरी थीनरनेस बिट बड़ा सुंदर मेटाफोर का फिर इसमें एक यूज दिखाई पड़ रहा है आवर टू शोल्स देर फोर विच आर वन कहते हैं कि हम लोगों का शोल दो अलग अलग भले हैं लेकिन एक है दो आई मस्ट गो इन ड्योर नॉट इसलिए जब मैं जाऊंगा तो मैं कष्ट नहीं होगा बिकॉज वी आर ऑलवेज वन वी टू कंबाइन ऑल टूगेदर एंड बिकम्स ए सिंगल यूनिट राइट सो अब ब्रिज ब्रिज मतलब होता है अलगाव हम लोगों के बीच में अलगाव नहीं होगा बल्कि क्या होगा बट एन एक्सपेंशन जबकि हमारा लव क्या करेगा एक्सपेंड करेगा बढ़ेगा और उदाहरण दे रहे हैं सिमली का यूज है लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट जब गोल्ड को और पीटा जाता है जब गोल्ड को हैमरिंग किया जाता है तो वह एक्सपेंड करता है टूटता नहीं राइट सिमिलरली आवर लव विल एक्सपेंड व्हेन वी आर ए पार्ट फिजिकली बट आवर सोल आर सिंगल एंड वन सो आवर लव विल एक्सपेंड दैट टाइम इफ दाई बी टू दे आर टू सो एज अ स्टीफ ट्वीन कंपास आर टू दाय शो द फिक्सड फूड मैक्स नो शो टू मूव बट डोथ इफ अ टू राइट यहां पर पोएट फिर एक कंपेरिजन कर रहे हैं और यह कंपेरिजन किसके साथ है कंपास से कंपास आप लोगों ने मैथमेटिक्स में यूज किया होगा मैथमेटिक्स में जब आप फिगर एंगल वगैरह बनाते हैं तो कंपास का यूज करते हैं उसमें दो फीट होता है और उस दो फीट का क्या बेहतरीन यूज किया है पोइट ने यहाँ पर क्या कहते हैं इफ दे बी टू अगर हमारा शोल दो हो भी तो कैसा है स्टीफ ट्वीन कंपास जैसे कि ट्वीन कंपास होता है ठीक वैसे ही दाई शोल फिक्स फुट उस कंपास में एक फुट फिक्स होता है और एक फुट को हम मूव कराते हैं एंगल और कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो कहता है दैट शोल द फिक्स फुट तुम्हारा शोल क्या है फिक्स फुट है दैट्स वाई यू आर नॉट मूविंग एनी वेयर मेक्स नो शो टू मूव राइट बट डोथ इफ अदर टू लेकिन ठीक वैसा ही करता है हालांकि वन तो फिक्स रहता है लेकिन अगर दूसरा फुट थोड़ा सा भी बैंड होता है तो जो स... फिक्स फूट है उसको भी बैंड होना पड़ता है या ऐसा कुछ कह रहे हैं एंड दो इन द सेंटर सीट येट वन द अदर फॉर डो थ्रोम इट लीन एंड रैक एंड आफ्टर इट एंड क्रूज इरेक्ट एज दे कम होम एज दैट कम्स होम कहता है एज दो इट इन द सेंटर फर्स्ट द फिक्स फूट इज द सेंटर लेकिन जब दूसरा घूमता है ना तो उसको भी लीन करना होता है उसको भी झुकना होता है बिकॉज टू आर वन यूनिट सो अदर हैज टू शो द सेम एक्टिविटीज राइट वेन वन डज राइट एक जैसा करता है दूसरे को भी वैसा ही करना ही पड़ता है जैसे कि जब एक कंपास का एक फुट जो कि फिक्स है वह तो फिक्स है ही लेकिन जब मूवेबल फुट झुकता है घूमता है तो उसे भी एज पर रिस्पॉन्स करने के लिए झुकना पड़ता है राइट सच विल दू बी बी टू मी हु मस्ट लाइक एन अदर फुट ऑब्लिकली रन राइट कहता है मैं ठीक उसके दूसरे फुट के तरह हूं जो कि एक ऑब्लिकली एक थोड़ी सी स्लान स्लान डिस्टेंस बनाते हुए घूम रहा हूं दाई फॉर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट और लेकिन तुम्हारा जो फॉर्मनेस है तुम जो सर्क जो सेंटर पर जो तुम्हारा फुट है कंपास का उससे क्या होगा एक सर्कल बन जाएगा एंड मेक मी एंड वेयर आई बी गेन और मैं फिर लौट कर वहीं चलाऊंगा जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी सो इन द लास्ट लाइन पोएट ने एक हिंस दिया है अपनी वाइफ एंड मोर को कि विल डेफिनेटली कम बैक नो नीड टू गेट वरी एंड 
say goodbye with smile here student i believe the entire poetry is very much clear for all of you and here in this poem i conclude the poet john dunn has very strongly depicted the supernatural love the supernatural love it was the ideal love of the poet right and you know this poem was published after the death of this poet john dunn so that's all about the day today and we suppose to come with some ne uh, some new explanation and video for you till now goodbye